হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনে আজকে আমরা মজার একটি গল্প বলবো আমরা জানি আমাদের ফাইভের যে বই আছে তার মধ্যে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে তারই একটি গল্প আজকে আমি তোমাদেরকে বলছি গল্পটির নাম হচ্ছে কাঞ্চনমালা ও কাকনমালা দুই রানী নকল রানী এবং আসল রানী রাজা রাজার বন্ধু এই চরিত্রগুলো নিয়ে হচ্ছে এই গল্পটি তো এই গল্পের শুরুতেই দেখা যায় এক দেশের এক রাজা সেই রাজার একটি ছোট্ট রাজকুমার সেই রাজকুমারের বন্ধুত্ব হয় এক রাখাল ছেলের সাথে রাখাল ছেলে বাসি বাজায় রাজপুত্র তার গলা জড়িয়ে সেই বাসির সুর শোনে তার খুব ভালো লাগে এই বাসির সুর শুনতে দুজনার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব এমনই বন্ধুত্ব রাজার ছেলে আর রাখাল তারা দুজনে মিলে ঠিক করে যখন বড় হয়ে রাজকুমার রাজা হবে তখন এই যে তার রাখাল বন্ধুটিকে সে মন্ত্রী করবে এরকম করে তাদের দিন কেটে যায় তারা আস্তে আস্তে বড় হয় একটা সময় রাজকুমার বড় হয়ে রাজা হলেন রাজার যেরকম সৈন্য সামন্ত থাকে তারও সেরকম সৈন্য সামন্ত অনেক বড় রাজ্য আর সেই রাজ্য আলো করে আছে রানী রানীর নাম কাঞ্চনমালা তো একদিন হঠাৎ এই সব ভিড়ে রাজার কিন্তু আর কোনো কিছু মনে থাকে না তার সেই বন্ধুর কথা ছোটবেলা সেই রাখাল বন্ধুর কথা তার সেই বাসির সুর এগুলো আর তার মনে থাকে না কিন্তু তার বন্ধুটি কিন্তু তাকে আর ভোলে না একদিন হঠাৎ করে তার রাখাল বন্ধুটিও তো বড় হয়ে যায় সে ভাবে অনেক দিন বন্ধুকে দেখা হয় না তবে যাই বন্ধুর সাথে একটু দেখা করে আসি সে যায় রাজ সেই রাজ্যে সেই রাজার সাথে দেখা করতে কারণ তার বন্ধুই তো এখন রাজা তাই না তো যখন বন্ধুর কাছে যায় সেখানে তো অনেক সৈন্য সামন্ত অনেক পাহারাদার রাখালের যেই বেশভূষা তার ছেঁড়া ছিন্ন কাপড় তার মলিন চেহারা এগুলো দেখে কোনো সৈন্য সামন্ত বা রাজার যে পাহারাদার আছে তারা কেউই রাজার সাথে দেখা করতে দেয় না তো সে ফিরে আসে অনেক দিন সারা দিন সে ওখানে ঘুর ঘুর করে যে দেখি রাজার সাথে দেখা করা যায় কি না তার বন্ধুর সাথে দেখা করা যায় কি না কিন্তু সারা দিন চেষ্টা করেও সে বিফল হয়ে যায় সে দেখা করতে পারে না তখন সে কি করে চলে আসে এইদিকে রাত্রবেলা হচ্ছে রাজা ঘুমিয়ে যায় ঘুম থেকে উঠে দেখে তার গায়ে হাজার হাজার সুচ বিধে আছে এবং সে তখন মনে করতে পারে সে তো তার বন্ধুকে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যখন সে রাজা হবে তখন তার বন্ধুকে হচ্ছে মন্ত্রী করবে কিন্তু সে তার বন্ধুটির কথা একেবারেই ভুলে গেছে সে তো যন্ত্রণায় ছটফট করে এই দিকে যে রানী কাঞ্চনমালা মালা তার তো ভয়ানক অবস্থা রাজার এই অবস্থা দেখে রানী তো কেঁদেই শেষ কি আর করার সে এদিক থেকে স্বামী সেবা যত্ন করছে অন্যদিক থেকে রাজ্যের যেই ভার সেই রাজ্যভার সে সামলাচ্ছে এভাবে করে কিছুদিন যাওয়ার পরে একদিন রানী কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে গেল স্নান করতে তো যাওয়ার পরেই দেখলো এক দাসী সেই দাসী এসে তাকে বলল যে সে কাজ চায় তো রানীও ভাবল রাজার গা থেকে সুজগুলো খুলে নেওয়ার জন্য তার একজন দাসী দরকার কিন্তু গোসল করতে যখন সে গেল নদীর ঘাটে সে তো টাকা পরি কিছু নিয়ে যায়নি তো কি কীভাবে সে দাসীকে কিনবে তখন সে তার হাতের যে কাকন আছে সে কাকন খুলে দিয়ে সেই দাসীকে নিয়ে নিল আর নাম যেহেতু সে কাকন খুলে দিয়ে দাসীকে কিনে নিল তাই দাসীর নাম রাখলো কাকনমালা এইদিকে কাকনমালাকে ঘাটে বসিয়ে রেখে রানী তার সমস্ত স্বর্ণ অলঙ্কার খুলে নদীর ঘাটে রেখে সে গেল গোসল করতে কিন্তু এই দিকে যে দুষ্ট কাকনমালা সে কি করলো রানীর গয়নাগাটি সব কাপড় চুপুর পরে সে রানী হয়ে গেল আর স্নান করে উঠে এসে রানী হয়ে গেল নকল রানী মানে আসল রানী থেকে সে হয়ে গেল দাসী আর কাঞ্চন কাকনমালা সে হয়ে গেল কি রানী রানী মানে কি নকল রানী সে তো আসলে রানী না সে রানীর বেশভূষা গয়না পরে সে নকল রানী হয়ে গেল এটা দেখে তো কাঞ্চনমালা সে কেঁদেই আকুল সে দাসী হয়ে গেল কেউ তাকে আর চিনতে পাচ্ছে না তার সেই সেরা ছেঁড়া টেরা সাজ আর ওইদিকে নকল রানী তার সব বেশভূষা পরে সে রানী হয়ে গেল আর সবাই ভয়ে কাক মানে কাকনমালার ভয়ে কাঞ্চনমালাও কিন্তু কিছু বলছে না রাজ্যে ফিরে আসার পরে সবাই তো অবাক যে আমাদের রানীর ব্যবহার তো এরকম না কিন্তু এই রানী এরকম করছে কেন এইদিকে হচ্ছে নকল যে রানী সে রাজ্য ভালোভাবে সামলাচ্ছে না রাজারও সেবা যত্ন করছে না সে রাজার কাছেও ভুলেও যায় যাচ্ছে না তার সেবা যত্ন করার জন্য আর আমাদের যে আসল রানী কাঞ্চনমালা সে মানে ঘরে সব কাজ করছে বাসন মাছছে কাপড় ধুচ্ছে সাথে সাথে আবার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে রাজা যন্ত্রণায় ছটফট করছে তাকেও হচ্ছে সেবা যত্ন করছে এভাবে চলতে লাগলো মনের দুঃখে রানী আর কি করবে সে কা দেখে দেখে দিয়ে ভুগ ভাসাচ্ছে আর ঘরের কাজ করছে একদিন নকল রানী কি করলো এক গাদা কাপড় এনে কাঞ্চনমালাকে দিল দিয়ে বলল যাও এগুলো হচ্ছে নদীর ঘাটে নিয়ে যাও ধুয়ে নিয়ে আসো 
তখন কাঞ্চনমালা আমাদের যে আসল রানী সে কি করলো সেই পুটুলি মাথায় নিয়ে এক পা এগো হয়তো দুপা পিছিয়ে আসে একটু এগোয় আবার থেমে যায় আর কাঁদতে থাকে কেঁদে কেঁদে সে গেল নদীর ঘাটে যখন সে নদীর ঘাটে বসে কাপড় কাচ্ছে তখন সে শুনতে পেল যে কোথাও থেকে দূরে একজন একটি ছড়া বলতে বলতে যাচ্ছে যে পাই এক হাজার সুচ তবে খাই তরমুজ সুচ পেতাম পাঁচ হাজার তবে যেতাম হাট বাজার যদি পাই লাখ তবে দেই রাজ্যপাট এভাবে করে এটা বলে বলে সে চলে যাচ্ছে তখন আমাদের যে আসল রানী কাঞ্চনমালা সে ভাবলো আমার তো এই লোককে দরকার কারণ রাজার গায়ে সুচ তাহলে সেই ওঠাতে পারবে তখন সে তাকে নিয়ে আসলো তাকে নিয়ে সে রাজ্যে ফিরে গেল তো সেখানে ফিরে যাওয়ার পরেই কিন্তু এই যে সুচলা সে দেখ একটা সময় দেখা গেল তার কাছে একটা পুটলি আছে সুতা বোঝাই পুটলি কিন্তু সে এই যে সুচের ব্যাপারে আর কোনো কথাই বলছে না সে বলল এই যে সামনে তো একটি বড় পুজো এই পুজোয় সকল রানীরা পিঠা বানায় তো সে কি করলো সবাইকে পিঠা বানাতে বললো তো নকল রানীও পিঠা বানালো এবং নকল রানী আদেশ দিল আমাদের কাঞ্চনমালা যে আসল রানী তাকে যে তুমিও পিঠা বানাও নকল রানীর পিঠা কেউ মুখেই দিতে পারলো না ওই দিক থেকে আমাদের যে আসল রানী কাঞ্চনমালা সে সুন্দর সুন্দর পিঠা তৈরি করলো সে তৈরি করলো হচ্ছে মোহন ক্ষীর ক্ষীর মোহন যে পিঠা সেটা চন্দ্রপলি পিঠা মোহনবাসী পিঠা এই পিঠাগুলো সে চুন মানে তৈরি করলো এবং সবাই খেয়েই বুঝতে পারলো বাহ কি সুস্বাদু এই পিঠা তখন কিন্তু সবাই বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ এটাই বোধ হয় আসল রানী এরপরে বসলো আলপনা দিতে নকল যে রানী সে আলপনা দিল এখানে একটু রং এইখানে একটু রং এখানে লিপে দিয়েছে কিছু রং এইখানে লিপে দিয়েছে কিছু রং অন্যদিকে যে আসল রানী সে সুন্দর করে আলপনা করলো সে সাতটি সোনার কলস আঁকলো সে আঁকলো ধানের ছড়া সে আঁকলো সুন্দর পুতুল এগুলো আঁকলো ময়ূর আঁকলো তো সবাই দেখে তখনই বুঝতে পারলো যে আসলে এই হচ্ছে আমাদের আসল রানী এই দিক থেকে যখন দেখলো সবাই যে বুঝতে পেরেছে তখন কি করলো আমাদের যে নকল রানী সে জল্লাদকে হুকুম দিল যে যাও তুমি এই যে লোককে যে নতুন লোক এসেছে সেই লোককে আর আমাদের যে আসল রানী তাকে ধরে নিয়ে তাদেরকে তার গলা কেটে দাও শিরোচ্ছেদ করে দাও তাই না তখনই একটি মন্ত্র পড়লো কে যে আমাদের যে নতুন যে লোকটি যে সুতার পুটলি নিয়ে এসেছে সে একটি মন্ত্র পড়লো যে সুতন সুতন সুরুলি কোন দেশে ঘর সুচ রাজার সুচ গিয়ে আপনি পর যেই না বললো অমনি তার পুটলির ভিতর থেকে সব সুতা বের হয়ে হচ্ছে রাজার যে গায়ে যে সুচ পড়া সুচ বৃদ্ধ আছে সে সুইয়ের মধ্যে ঢুকে গেল যে না সুইয়ের মধ্যে ঢুকে গেল এবং সব সুই একভাবে এক টানে উঠে আসলো এবং সেই সুচগুলো আরেকটি মন্ত্র পড়ার পরে সেই সুচটা বৃদ্ধ হলো কার কাছে যে আমাদের যে নকল রানী আছে তার গায়ে এদিকে তো নকল রানী ব্যথায় ছটফট করছে আর আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকালো আমাদের যে রাজা সে রাজা চোখ মেলেই দেখে এই লোক তো আর অন্য কেউ না এ তো তার সেই বন্ধু ছোট ছোটবেলায় যার বাসির সুর শুনতো গলা জড়িয়ে ধরে যার বাসির সুর শুনতো তার প্রাণের বন্ধু যাকে বলেছিল সে মন্ত্রী করবে তো দেখলো তার সেই বন্ধুই আসলে নতুন বেশ নিয়ে এই তার তাকে বাঁচানোর জন্য তার রাজ্য বাঁচানোর জন্য চলে এসেছে তখন রাজা তার ভুল বুঝতে পারলো বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং হচ্ছে বন্ধুকে মন্ত্রীর পদে বসিয়ে বলল যে তুমি আমার পাশে পাশেই থাকো আজকে থেকে তুমি আমার নতুন মন্ত্রী এভাবে দুই বন্ধু মিলে নতুনভাবে রাজপাট করা শুরু করলো যত প্রজাদের যত দুঃখ ছিল সেই দুঃখ সব দূর করে দিল এবং দুজনে মিলে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলো আর সমস্ত কাজ শেষ করে রাজা কি করত সেই তার মন্ত্রী যে বন্ধু তার সেই রাখাল যে বন্ধু তার বাসির সুর শুনত তো এই হচ্ছে আমাদের কাঞ্চনমালা আর কাকনমালার গল্পটি আশা করি তোমাদের সবার ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে আর কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবে আর আমাদের সাথেই থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে 